Evet hocam maçın değerlendirmesiyle başlayıp sonra sorularla devam edelim. Bueno, felicitar al al Rizespor por la victoria. Creo que lo han merecido. Aunque por, por ambas partes ha habido, ha habido muchas eh, ocasiones de gol, el partido pudo terminar también de otra forma, pero al final cuando un equipo gana hay que, hay que darle mérito y felicitarlo. Hemos tenido, hemos tenido en, en el partido fases buenas, fases malas, eh, lamentablemente eh, ya primera primer primera acción eh, peligrosa delante de nuestra portería, portería ha caído el gol y es normal que entra nerviosismo hemos intentado, hemos creado algunas ocasiones eh, y luego el segundo segunda parte salimos un poco diferente eh, un poquito más ofensivos eh, hemos, hemos, hemos marcado el gol 2-1 y en la mejor fase de, de segundo tiempo pues cae el tercero que obviamente nos quita un poco de moral, pero el equipo intenta, marca el segundo y bueno, hasta el último segundo ha intentado a empatar partido, pero al final eh, no pudo ser. Felicitar al contrario y, y bueno, seguir trabajando porque hay que este equipo necesita mucho trabajo, 10 eh, jugadores nuevos, muchos de ellos tienen que adaptarse a lo que es Trabzonspor, Uh, muchos jugadores jóvenes así que uh, seguir trabajando e intentar ganar el próximo partido Öncelikle sözlerime rakibimizi tebrik ederek başlamak istiyoruz. Bugün Rize Spor hak ettiği bir galibiyeti aldı. Dolayısıyla onları tebrik ederek sözlerimize başlamış olalım. Birçok gol pozisyonundan yararlanamadık bugün. Aslında maç farklı bir şekilde de bitebilirdi. Hem maçın ilk yarısında hem de ikinci yarısında değerlendiremediğimiz gol fırsatlarımız da vardı. Eğer bunlardan faydalanabilseydik belki maçın skoru daha farklı olacaktı. Daha farklı bir maç sonucu görebilecektik. Ama maalesef istediğimiz gibi olmadı. Maçın geneline baktığınızda iyi ve kötü Kötü anlarımız elbette vardı. İlk yarı özelinde golleri yedikten sonra rakibimiz özellikle yarattığı ilk tehlikenin kalemizde golle sonuçlanmasıyla birlikte tabii ki ister istemez endişe ve sinir devreye girmeye başlıyor. Ama onun sonrasında özellikle ikinci yarı başlangıcında çok daha ofansif bir kadroyla sahaya çıktık. Sonrasında golü de bulduk aslında. Belki de maçın en iyi olduğumuz anlarında da kalemizde üçüncü golü gördük. Ama buna rağmen takım yine de mücadele etmeyi, savaşmayı bırakmadı. Buna rağmen Yine de bu maçı çevirebileceğine inandı. Herkes son saniyeye kadar mücadelesini verdi ama maalesef golü de bulmamıza rağmen o üçüncü gol gelmedi ve maç istemediğimiz bir skorla tabii ki bitmiş oldu bizim adımıza ama bizim şu an yapmamız gereken çalışmaya devam etmek. Çünkü kolay değil yine de her şeyi düşündüğünüzde 10 adet yeni oyuncumuz var. 10 yeni oyuncumuz bizimle beraber Trabzonspor'a alışmaya çalışıyorlar. Arkadaşlarına alışmaya çalışıyorlar. Bunların arasında yine birçok genç oyuncumuz da var. Tabii ki bunlar için bir süreç gerekecektir. Ama şu an yapmamız gereken çalışmak, çalışmaya devam etmek ve takımı hak ettiği yere tekrar ulaştırmak. Geçmiş olsun. Ali Savaş, 61saat.com ee, Şimdi hocam üzgün tabii. Bu, buradan fırsatçılık, gazetecilik fırsatı, fırsatçılığı yaparak motivasyonu bozmak istemeyiz. Benim bir sorum var. Ee, umut... Umut'la iki hafta üst üste başlamış olması genel olarak türbünde, genel olarak Trabzon türbünde ve spor basınında e, geciken Petkovic transferi için hem, ta, hem türbüne hem de yönetime psikolojik baskı olarak değerlendirildiği şeklinde bir görüşü kabul ediyor. Bueno, estamos hablando del jugador de la selección turca, si no me equivoco. Yanlış yanlış bilmiyorsam milli takımda oynayan bir oyuncudan bahsediyoruz burada. Quizás está un poco no está en mejor forma, pero hablamos de un jugador de de la selección turca y no sé por qué por qué pone pone en cómo se dice en dudas su calidad futbolística o humana. Yo pongo los mejores que tengo en este momento. Me parece Umut Bozok eh, el mejor que tengo en la posición de delantero, por eso está jugando. Hoy hemos visto a un Enis Destan que también puede ayudar al equipo, pero meterle presión a un chico eh, que año pasado en la Liga Polaca no ha marcado ni un gol, meterle la presión que tiene Umut pero me parece un justo, pero es un jugador de la selección turca. Hablamos de un, de un jugador que ha estado en, en la última convocatoria, ha estado con la selección turca. No lo desprecie, 
no lo desprecia. Yo le hago pregunta, ¿qué haría usted? ¿A quién pondría usted? En mi, si usted estaría en esta silla. Yanlış bilmiyorsam eğer dediğim gibi milli takımda oynayan, milli takıma sürekli katılan bir oyuncudan bahsediyoruz aslında. Ona ona ya da Polonya liginde geçen sene oynamış belki gol atamasa da genç bir oyuncu, genç bir santrafor oyuncusuna yine en istesine bu türden baskının yapılmasını ben biraz adaletsiz buluyorum açıkçası. Belki en iyi formunda olmayabilir Umut'ta ama yine de bu hem kendi kariyerini hem de insani baktığınızda buna o baskı yapmak, oyuncu bu şekilde baskı altına almak belki çok doğru olmayabilir diye düşünüyorum ben. Çok adaletli olmayabilir. Ben de elimden gideni yapmaya çalışıyorum. Ben de elimdeki en iyi oyuncularda o an en iyi gördüğüm, en iyi durumdaki oyuncuları oynatmaya çalışıyorum. Aslında ben de belki cevabımı size bir soru sorarak bitirebilirim. Siz benim yerimde bu koltukta siz oturuyor olsaydınız siz ne yapardınız? Siz kimi oynatırdınız? Ne pregunta? Kim pondria? Siz siz kimi siz kimi oynatırdınız? Bu evet la lista. No está preparado. Hazır değilsiniz o zaman. No ha visto el partido. No Maçı görmediniz. En el estadio. Maçı izlemediniz. No, es que, ¿sabes qué, qué pasa? Es que ocho partidos que del pasado campeonato, un muy pozo que ha marcado cinco goles. Maxi Gómez que se ha ido, cero. Cero. ¿Por qué despreciáis un jugador turco que trabaja con toda la humildad y está exponiendo en cuestión su honradez, su calidad humana, futbolística, porque es un chico que trabaja. Pero si vosotros desde el primer día estáis diciendo que es malo, pues imaginaros cómo se siente este chico. Yo, todo lo que vosotros hacéis contra él, yo, lo, yo tengo que construir. Y es que este chico ha marcado en ocho partidos cinco goles, tres de guess, seis. Maxi Gómez, cero. Por eso hay que respetarlo. Es que no lo respetáis. En la pretemporada, Umut, Umut uh, Bozok ha marcado más goles de todos los jugadores. Pero es que juega un partido mal y es que le metéis todo el estadio en contra. Eso yo no lo acepto como entrenador y como una persona que respeta el trabajo de este chico. Que ha tenido mal día, sí. Pero ha habido cinco o seis jugadores que han tenido mal día. Estamos discutiendo de Umut, que es un profesional como Copa de un Pino. Geçen sözünü değerlendirecek olursak eğer bizimle beraber olduğu 8 maçlık süreçte kendisi 5 gol attı. Ben neden milli takımda da oynayan, milli takımda da elinden geleni yapmaya çalışan, bütün antrenmanlarda elinden geleni en iyisini vermeye çalışan, bütün özverisiyle mücadele etmeye çalışan bir oyuncunun, Türk oyuncunun, yerli bir oyuncunun neden basın tarafından ve herkes tarafından bu kadar değersizleştirildiğini açıkçası anlayamıyorum. Çünkü o da elinden gelen mücadeleyi vermeye çalışıyor. Her zaman elinden gelenin en iyisini vermeye çalışan bir oyuncu. Çünkü böyle bir durumda kötü bir maç çıkardığında ya da kötü bir an geçirdiğinde hemen baskının ona geldiği durumda bunun onun, onun üzerinde yarattığı yıkımı ben her gün telafi edip o yıkımın üzerine bir inşa etmek zorundayım. O y- uğradığı yıkımı onun telafi etmesini sağlayarak tekrar onun üzerine koyup büyümesini daha gelişmesini sağlamak zorundayım. Tabii ki bu da önümüzde bir sıkıntı yaratıyor. Yine aynı şekilde örneğin hiç adında bahsetmemiş şu an aramızda olmayan Maxi Gomez geçen sene 8 maçlık süreçte attığı gol sayısı 0. Ya da Trezeguet'i de değerlendirebilirsiniz aynı şekilde. O da 8 maçlık süreçte 6 gol atmıştı. Umut Bozok yine sezon öncesi kampında da çok iyiydi. Belki de takımımızda takımımızın bütün oyuncularını düşündüğünüzde en çok gol atan oyuncumuzdu kamp sürecinde ve her gün mücadelesini vermeye çalışan bir oyuncuydu. Bugün tabii ki iyi bir anında mıydı? Değildi. Ama bu o eleştirileri hak ettiği ya da bu kadar değersizleştirilmeyi hak ettiği anlamına kesinlikle gelmiyor. Çünkü elinden gelen mücadeleyi vermeye çalışan hem insani değerleriyle hem futbol kariyeriyle birlikte bu kadar bu oyuncunun değersizleştirilmesini açıkçası ben anlayamıyorum. Yine bahsettiğim gibi belki en iyi gününde değildi bugün ama onunla birlikte en iyi gününde ya da en iyi maçını çıkarmayan 5-6 tane oyuncumuz daha vardı. Birçok oyuncu vardı. Dolayısıyla neden Umut Pozok olduğunda ya da neden oyuncu üzerinde bu kadar baskı oluşturulup değersizleştirdiğini açıkçası ben anlayamıyorum.